సామాన్యుల కళను సాకారం చేసే విధంగా ప్రభుత్వాల చొరవతో మూడు లక్షలకు పైగా ఇళ్లను కడప జిల్లాలో మంత్రి ఆదినారాయణ రెడ్డి గృహాలను ప్రారంభించారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అతి ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమం పేదలకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తుందని ఆయన తెలిపారు అయితే ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా ఇచ్చేది లేదని సుప్రీంకోర్టులో అఫిడవిట్ దాఖలు చేయడంపై మంత్రి అసహనం వ్యక్తం చేశారు ఈ ఇంటికి లోన్ కూడా తీసుకోవచ్చు లోన్ తీసుకోవడం వలన తక్కువ వడ్డీతో దొరుకుతుంది హక్కు దారుడు ఐదు ఆడతాం హక్కు దారుణిగా కల్పించినాం ఇది స్టేట్ హౌసింగ్ మళ్ళీ రిపీట్ అయిపోయింది మూడు లక్షల ఇళ్లలో మన రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటి నియోజకవర్గం సీఎం గారి కుప్పం కట్టే కాలువ శ్రీనివాసులు రాయదుర్గం కట్టే పులివెందల కట్టే ప్రతిపక్ష నాయకులు పులివెందల కట్టే కూడా ఎక్కువ మంజూరు దీనికి కూడా కొందరు వ్యక్తులు స్థానికులు తప్పు పడతాంటే ఆ దేవుడు కూడా చెవించడం కనుక్కోవాలి రికార్డు ఆన్లైన్ డేటా మీరు ప్రెస్ వాళ్ళు ఇది కంపల్సరీ అలర్ట్ చేయాలి మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కాదా మీకు కూడా అవసరం ఉంది మీకు కూడా ఇందులో భాగంగా జీవో కూడా ఇచ్చారు మీకు లక్షణ మరింత ఎక్కువ అది పట్టణమైనా ఎక్కువే పల్లెనా ఎక్కువే స్థలం కూడా కేటాయింపు ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక పెద్ద అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చినాడు ఆయన ఫోటోతో ఏడు వందల యాభై కోట్లు పల్లెలకు స్థల సేకరణ హౌసింగ్ కోసము పొలాలు లేవు చాలా చోట్ల ఇళ్ళ స్థలాలు లేవు వాటి కొనుగోలు ఈ ఊరిలో కూడా లేకుండా రాసేటి మనం మంజూరు ఇచ్చింటాం ఇళ్ళ స్థలం లేకుండా మనమే ఇచ్చి స్థలం కూడా కేటాయిస్తాం ఫ్రీగా డబ్బుతో కాదు దానికి ఏడు వందల యాభై కోట్లు కేటాయిస్తాం తర్వాత అంగన్వాడీ జీతాలు పెంచినాం అందరు చెప్పేది ఆశా వర్కర్లు జీతాలు పెంచినాం ప్లస్ రోంగార్డ్స్ జీతాలు పెంచినాము ప్రతి ఒక్కరికి విఆర్ఏ అంటే కట్టుబడులకు కూడా జీతాలు పెంచినాం ఈ నాలుగు శాఖలు పెంచడం జరిగింది అదే కాకుండా రైతులకు ఏరువాక సందర్భంగా మన ఇరవై ఎనిమిదో తేదీ నాడు రైతు బీమా మామూలుగా అందరు రైతులకు యా మామూలులకు యాభై ఏళ్లకు చనిపోతే మామూలుగా అనారోగ్య రీత్యను సాధారణ జరిపితే రెండు లక్షలు కానీ రైతు డెబ్బై ఏళ్ళు చనిపోయినా రెండు లక్షలు ఫ్రీ నాకు తెలిసి యాభై లక్షల మందిలో డెబ్బై